Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois d'octobre Ça y est on est rentré dans le mois d'octobre, j'ai pas pu faire la vidéo avant pour que vous l'ayez le premier, je suis désolée euh, Cause vraiment pas euh, à cause de moi en fait, c'est que l'hôtel à côté de moi s'agrandit Et il vient jusqu'à ma barrière donc c'est compliqué pour avoir ben, un bon son et puis du calme hein. Donc voilà je suis un petit peu découragée mais enfin faut faire avec donc voilà, euh, donc là je fais vite avant qu'il démarre les travaux. Euh, J'ai pris donc pour ce mois d'octobre le tarot des fées, hein, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Donc voilà, on va voir ce que le tarot des fées nous dit, j'adore. Vraiment ce tarot a des couleurs extraordinaires, je, je trouve les photos magnifiques. Et puis on finira avec un, un message d'oracle, hein, de sagesse des royaumes cachés, Colette Baron Red. Très bel oracle, très puissant aussi. Voilà, alors on va commencer... Et puis si j'ai le temps en fin de vidéo, je vous raconterai une petite histoire euh, qui, me, qui me touche personnellement et euh, qui touche euh, l'humanité, on va le dire aussi. Alors, demandons donc un bon message, les messages pour les énergies pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a à conscientiser, s'il vous plaît qu -ce qu peut, À quoi on peut s'attendre Sur quoi on peut travailler aussi Demandez ça. Ah, oh, voilà, on en a une. Octobre. Octobre. Donc, 2018, déjà. Allez, une troisième, je pense. On est déjà en octobre 2018, ça passe, mais vraiment vite. Bon, on en aura deux. Ok. Alors, j'ai... Ah oui. Expérience de vie. C'est une carte qui sort souvent, celle-là. Et... Que je regarde. Le 4 de printemps. Alors... Je suis désolée, ce sont des cartes en anglais, mais je vous montre quand même pour les photos. On dirait que la couleur, c'est un peu foncé sur l'écran. Expérience de vie et 4 de printemps. Alors, qu'est-ce que cela veut tout nous dire Bon, ben, l'expérience de vie, c'est vraiment une carte importante. C'est une arcane majeure. Elle nous dit que... Ben, elle, elle, elle nous ferait prendre conscience que là, on, on vit euh, des expériences assez marquantes dans notre vie. Donc, le mois d'octobre peut être ponctué d'un ou plusieurs éléments ou situations euh, qui, vont assez, qui pourraient marquer votre vie ou qui pourraient être importantes, du moins, peut-être pas forcément marquées pour ne pas être trop non plus... Euh, bah, je ne voudrais pas vous faire peur avec ce mot. Ça peut être aussi du positif de toute façon, hein, ça peut être des expériences positives. Hum, vous savez qu'avec cette carte, on montre aussi que euh, c'est des étapes, hein, ce n'est pas une carte forcément euh, où ce n'est pas le soleil, quoi. Hein, voilà, donc... Euh, on, on vous explique simplement que euh, c'est des expériences qui vont vous faire avancer. Et ça, c'est ça qui est important. C'est vraiment des expériences. Bon, toutes expériences, de toute façon, nous font avancer, en fait. Mais là, euh, avec une carte comme ça, c'est-à-dire que c'est une expérience majeure. Hein, quelque chose de vraiment important. Donc, un déclic, une prise de conscience sur quelque chose. Il y a quelque chose qui, qui va vraiment marquer votre avancement, en tout cas. Voilà. Alors, on vous dit aussi avec cette carte d'avancer et de ne pas... Euh, rester sur des vieux schémas, c'est aussi le message de cette carte, c'est vraiment avancer, ne restez pas dans vos vieux schémas, dans vos vieilles convictions, euh, dans votre façon de penser qui commence à être peut-être archaïque, hein. je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez n'êtes pas comme ça, hein, mais bien sûr il y en a qui seront en résonance avec ce que je dis là, donc c'est pour ça que je donne toujours plusieurs, euh, comment dire, plusieurs aspects de la carte, plusieurs significations de la carte, mais là vraiment, on nous dit, c'est important de continuer à avancer, de ne pas rester bloqué sur des choses ou des, des schémas ou des, 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 des formes, des, des façons de penser, des idées, euh, des manières d'être aussi dans nos comportements. Hein. Il est temps de changer tout ça. Voilà. Il, est, il est temps vraiment d'avancer sur une nouvelle expérience et euh, continuer euh, bah, du mieux qu'on peut, toujours pareil. Hein. Voilà. Donc, euh, il y a, et comme je vous le disais, donc, il, y a déjà, voilà, il, y a, il peut y avoir des événements importants hein, dans ce mois d'octobre. Euh, ça peut être, alors ça peut être des, des, ça peut être des naissances, ça, ça peut être un mariage, ça peut être plein de belles choses comme ça, des engagements. Euh, ça peut être aussi professionnellement hein, quelque chose, des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous professionnellement ou, ou, ou dans votre vie, des, des, des opportunités qui peuvent arriver à vous là, voilà. Euh, je vous ai à peu près tout dit sur cette carte, mais ce que je re vraiment ressens en octobre et ce qui correspond à l'année 2018, quand j'ai fait le tirage en début d'année, rappelez-vous sur les énergies de 2018, on voyait que l'idée principale, c'était quand même 
le changement intérieur, l'introspection et changer ses attitudes et ses anciennes manières de fonctionner. Beaucoup dans, euh, bah dans la manière de, de voir les choses et plutôt regarder euh, d'un autre aspect en se disant « Tiens, mais moi, comment j'agis là à ce moment-là Comment ça fonctionne à l'intérieur de moi ?» C'est vraiment une année d'introspection. Mais en profondeur, vraiment, aller regarder à l'intérieur de soi les énergies qu'on a quand il y a telle ou telle situation ou tel échange et vraiment savoir comment, comment on ressent ça. Ça, c'est important. Et de se dire, tiens, qu quelle énergie s'éveille en moi Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est du mépris Est-ce que c'est de la haine Ou est-ce que c'est de, de la jalousie Et puis transformer hein, ces distorsions qui sont en nous pour vraiment avancer sur un chemin qui est plus positif en acceptant de ne pas être parfait, en se rendant compte qu'on n'est pas parfait, en se rendant compte de nos défauts, déjà c'est un grand pas. Et à ce moment-là, on peut être euh, bah, humble, hein, c'est une... Belle dose d'humilité pour se dire, ben voilà, moi je suis comme ça, je ne me voyais pas comme ça, mais c'est vrai que si j'ai telle, telle, telle personne en face de moi, c'est que j'ai ces énergies-là à travailler. Donc voilà, c'est que ce sont des effets miroirs. On, on ne rencontre pas des gens par hasard et on n'a pas des altercations ou des choses qui vont nous, nous, nous atteindre. Si, si, je le répète souvent dans les vidéos, mais si quelque chose nous atteint, c'est qu'elle elle reflète une énergie qu'on a en nous, sinon elle ne nous toucherait pas. Elle ne viendrait pas, et, ou alors elle, on, on la verrait, mais elle ne nous ferait rien. C'est pas grave, voilà. Euh, ça, ça ne nous toucherait pas. Sentimentalement, émotionnellement, ça ne nous toucherait pas. Si ça nous touche, c'est qu'il y a quelque chose qui vibre en nous. Hein. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui se réactive, qu'on a déjà connu. Voilà. Et si on l'a déjà connu, c'est qu'on l'a fait aussi. Hein. Ça, c'est une loi mathématique de l'univers, en fait. Voilà. Donc voilà. Bon chemin d'expérience, de belles expériences, vraiment un mois d'octobre qui est assez significatif, là on pense, enfin pas on pense, mais on, on voit ici avec cette carte. Le 4 de printemps. J'avais peur que les travaux commencent en fait, <rire> j'entendais du bruit. Alors, là, le 4 de printemps, bon déjà c'est une belle carte qui nous dit, c'est le moment de passer du bon, de bons moments aussi et d'apprécier les moments euh, qu'on peut avoir. Alors vous voyez, on a un couple, hein, donc euh, conscientisez la chance que vous avez d'être en couple. Euh, et, et, et essayez de voir le bon dans le couple, en fait. C'est un peu ça qu'on vous dit aussi avec cette carte. Il y a une belle stabilité, il y a quelque chose d'important. Mais on vous demande un petit peu plus de, de, de remettre de l'énergie dans votre couple, pour ceux qui sont en couple, ou dans vos relations avec un, une personne, peut-être que vous allez tout de suite savoir à qui je pense, euh, à qui vous, euh, pas à qui je pense, mais vous allez savoir tout de suite à qui euh, cela euh, résonne en vous, avec qui, euh, en ce que je vous dis en là, c'est, vous allez dire, tiens, bah, je suis sûre que c'est cette personne en fait pour moi, voilà, c'est pas forcément en couple, mais une personne, il y a quelque chose d'important, et euh, peut-être une amitié, ou peut-être quelque chose à découvrir plus sur cette personne. Il sera intéressant, voilà. Euh, on vous dit aussi avec cette carte d'être vraiment dans la gratitude, hein. ça c'est important. Remercier le ciel euh, d'avoir un compagnon ou une, compa ou une compagne, euh, d'être accompagné même si c'est pas rose tous les jours, parce que voilà, il y a des choses euh, difficiles, hein. quand on est un couple c'est pas toujours facile, il euh, y a toujours des challenges, il y a toujours des, 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 des choses à comprendre chez l'autre, qui sont bien sûr en résonance avec nous avec l'autre, voilà, c'est toujours dans les deux sens. Euh, voilà, il peut y avoir aussi, parallèlement à cette carte de l'expérience de vie, euh, vraiment des moments de grande joie, de grande paix intérieure qui se développe en vous, donc ça peut être ça aussi l'expérience de vie, hein. ça peut être une ouverture de cœur très importante qui vous amène une paix intérieure extraordinaire, ou alors une conscience sur des choses que vous n'aviez pas vraiment conscience et aujourd'hui vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Alors c'est marrant parce que justement je voulais vous parler d'un... Il n'y a jamais de hasard. Je voulais parler d'une petite histoire et c'était justement en rapport avec l'ouverture de cœur euh, que je vis actuellement. Et c'est marrant parce qu'on on tire ces cartes, vous voyez, comme quoi moi aussi je suis en résonance. On est tous en résonance. Hein. Si je tire ces cartes, c'est que je suis en résonance et vous êtes en résonance. Vous qui regardez la vidéo, ceux qui ne regardent pas la vidéo, c'est pas grave, c'est qu'ils ne sont pas du tout en résonance avec les messages là qu'on reçoit. Hein. Voilà. Euh... Donc voilà, une grande, ouais, une, beaucoup de paix, une, une grande joie. Donc il peut y avoir, voilà, un événement important qui amène de la, de la joie, une satisfaction intérieure assez profonde. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment, le 4 de printemps, c'est célébrer la vie un petit peu, c'est 
soyez bien, votre stabilité est là, appréciez-la, appréciez-la. Voilà, c'est vraiment un message important là-dessus. Donc on va maintenant finir avec euh, l'oracle. Euh, Est-ce que j'ai toutes les cartes un oracle assez, assez puissant aussi. Donc pour octobre, pour un message, il va plus. Un message pour octobre. Ah, voilà. ah ben bah voilà, d'accord, c'est celle-là. Ok, ok, ok. Elle s'est coincée dans ma main. La dame de la foudre, oula. <rire> ouais, mais ça va très bien avec le mois d'octobre et les cartes qu'on vient de tirer en fait. Hein. La dame de la foudre, c'est ça arrive comme ça, là il y a un truc qui se passe et tuc, ça fait comme un électrochoc. Donc euh, surprise, parfois choquante, modification totale de paradigme. Vous voyez, ça a vraiment un rapport avec ce que je viens de tirer. C'est euh, vraiment euh, dingue. Moi j'adore parce qu'il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des belles synchronicités. Voilà. Donc... Euh, euh, votre expérience de vie, à mon avis, va être assez importante au point que ça va vous faire des électrochocs. Électrochocs qui peuvent être plus ou moins doux selon les personnalités, selon, selon comment vous êtes, comment vous réagissez à ça. Mais euh, c'est pour moi quelque chose d'assez positif. Bon, je, je le sens très positif. Euh, de toute façon, même quand c'est quelque chose qui nous bouscule, euh, ça peut être que positif parce que ça nous, ça nous réveille, ça nous secoue un peu et c'est pas plus mal. Voilà, donc là vraiment, il y a la dame de la foot qui va venir au mois d'octobre vous dire hey, « Hé, hey, hé, sors de ton schéma, sors de ta zone et regarde ce qui se passe. Euh, » Ou « Regarde comment tu es, hein, je le répète, il peut y avoir aussi une grande notion d'introspection. »« Regarde comment tu es, sonne, sors de ta zone de confort un petit peu et euh, réveille-toi et paf, là, ça, va, ça, va, ça va secouer. Ben, » Moi, remarque, ça va secouer déjà à partir du 1er octobre, c'est-à-dire hier. Non, voilà, c est, c est, voilà, ça tombe bien, je vais vous raconter ma petite histoire euh, qui correspond bien à ces cartes. Euh, bon, ça s'est passé... Bon, de toute façon, c'est une cause qui me tient à cœur depuis vraiment quelques années maintenant, euh, et je l'ai réalisé de plus en plus ces deux dernières années. C'est la cause euh, de l'enfant, donc euh, les orphelins notamment, les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants des rues, notamment euh, les, les enfants euh, dans... dans en mode de survie, hein, qui sont dans des pays euh, très pauvres. Euh, donc moi, je vis souvent en Inde, donc euh, je, je suis particulièrement attachée à l'Inde. Mais il y en a au Cambodge, il y en a partout dans le monde, de toute façon en Asie. Je vis à Bali, il y en a, euh, il y en a un peu partout dans le monde. Hein, il y en a même en Europe, en Amérique, etc. Euh, moi, je suis plus, pour la... je suis plus euh, sur l'Asie parce que déjà, je suis centrée, je, je vis là et je fais beaucoup de voyages en Inde. Et c'est euh, quelque chose par rapport à mes anciennes vies, c'est assez particulier où je me reconnecte très facilement à cette énergie indienne et euh, à cette douleur de, de l'enfant en Inde. Voilà, ça c'est moi. Mais euh, c'est une cause qui me tient à cœur, et justement les livres que je fais, en fait, je vais en parler, euh, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'écris des livres, hein, il y en a donc... Euh, je n'ai pas, pas prévu de les montrer en fait sur la vidéo, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas tous là. Mais j'ai le tome 1, tome 2, tome 3, tome 3 qui est là. Voilà. Euh, donc ce sont des livres de méditation enfant, hein, avec des méditations féeriques dedans, euh, qui ce sont vraiment des vraiment de thérapie. Donc pour ceux qui sont intéressés, au cas où, je vous donne le site méditation-enfant.com. Allez voir le site et vous verrez vraiment plus de détails sur ces livres. Mais vraiment, je reviens à mon histoire. Euh, parce qu'en fait, euh, pour le moment, je ne retire pas de bénéfices encore de ces livres. Hein, je paye les impressions, je paye les pubs, je paye beaucoup de choses. Euh, donc en fait, je retourne sur mes frais, ce qui est déjà très très beau. Je retourne sur mes frais avec les ventes que je fais. Euh, mais dès que je ferai des bénéfices, hein, dès qu'ils vont se faire de plus en plus connaître, et ça j'en suis sûre parce que je vois comment euh, les choses grandissent euh, et évoluent, euh, c'est vraiment... Je veux... Re re Redonner un pourcentage des ventes, ça c'est prévu, ça c'est clair, c'est prévu un pourcentage des ventes sur, euh, euh, pour la cause de l'orphelin, pour la cause des enfants perdus dans le monde. Justement, donc je vais être amenée à voyager l'année prochaine en Inde et aller visiter certains orphelinats. Euh, mais je suis déjà en lien avec euh, euh, SOS Children euh, Village, qui en ont partout dans le monde, donc euh, qui s'occupe de placer les enfants dans, dans des foyers. Euh, en fonction de, de quand on en, si on peut en pariner un ou, voilà en anglais on dit sponsor mais euh, je crois qu'en français c'est pariner donc 
Voilà, et, et en fait, euh, moi, au début, enfin voilà, je, je, je vais commencer doucement parce que bon, j'ai pas des grands, grands, grands moyens financiers non plus euh, pour commencer là tout de suite, mais vraiment les bénéfices de ça euh, repartiront là-dessus, ça c'est sûr. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce week-end, j'ai pris la décision et je l'ai fait hier euh, concrètement de euh, déjà sponsoriser un enfant, c'est-à-dire que je suis bien à ses besoins mensuels. Et au moins, j'ai sorti un enfant euh, de la rue, j'ai sorti un enfant en pauvreté, euh, qui est sans famille. Et ça m'a... Même si cette cause me tient à cœur depuis des années, et de toute façon, dans ma mission euh, finale, on va dire, parce que j'ai écrit beaucoup de livres, etc., et je sais que ça fait partie de ma mission pour l'éveil de conscience des enfants, mais plus loin que ça, j'ai vraiment envie de venir en, un, en effet à ces enfants en... défavorisés. Euh, et là, donc, bah, d'avoir pris la décision déjà d'en faire, de, 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 de m'engager sur un enfant, c'est-à-dire vraiment de, de se dire, bah, voilà, tous les mois, je, je vais subvenir à ce besoin, je vais suivre cet enfant, hein, de près ou de loin, et au moins, je le sors de sa misère. Je... Il va recevoir une hygiène, il va recevoir un foyer, il va recevoir de l'amour, il va recevoir de la nourriture, il va recevoir des habits. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc là, heureusement, je peux en parler. Hier, j'aurais pas pu en parler, je me serais mis à pleurer. Donc euh, voilà, et hier, quand je l'ai fait, il y a eu une espèce d'ouverture de cœur quand j'ai validé ma demande. Une ouverture de cœur extraordinaire. Et je l'ai postée sur ma page Facebook d'ailleurs. Euh, et... et et c'est incroyable, en fait. Je ne pensais pas, vraiment, je voulais partager ça avec vous, parce que des fois, je ne suis pas pour vous culpabiliser de ne pas le faire, hein, parce qu'il faut être prêt à le faire, mais vraiment, je voulais partager avec vous que ça, ça apporte une joie intérieure extraordinaire que je ne m'attendais pas à ce point. C'est vrai que je le sais, que j'ai envie d'aider et tout, c'est vrai. Mais quand on le fait, et quand on l'a fait, et de ressentir quelque chose comme ça, pff, là, moi, j'ai eu mon coup de foudre. Hein. Ça, ça c'est clair, je l'ai eu mon coup de foudre hier. La carte, euh, la dame de la foudre, là, oui, je l'ai complètement ressentie hier. C'est arrivé et ça, ça a comme ici, vraiment, un truc, une énergie énorme d'amour qui, qui est venu et, et vraiment, ça... C'est... Je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment, j'aimerais que tout le monde puisse ressentir ça. C'est quelque chose de très, très beau à vivre. Euh, de sentir qu'on a fait quelque chose de, 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 de bien comme ça. Ouais. dans le don de soi et en tant que fi en financièrement en plus c'est pas quelque chose d'extraordinaire de, 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 donc c'est quand même euh, c'est sûr que c'est un engagement sur plusieurs années hein, parce qu'on suit l'enfant, son évolution et jusqu'à ce qu'il euh, soit en maturité d'avoir un métier etc mais euh, c'est pas un, un énorme engagement et euh, je vous incite vraiment à aller regarder ces sites pour ceux, pour ceux que ça résonne tout, encore une fois je ne veux culpabiliser personne si vous ne le faites pas mais, mais, mais si cette cause vous, vous titille, là, quand je vous en parle, allez sur les sites, vous allez voir. Et des fois, on se dit, bah, tiens, je me fais un restaurant en moins, ou je m'achèterai me, je me, je, je ça en moins. Et, et puis, tous les mois, si on, fait un, on regarde un petit peu, on vit dans des... On veut notre confort, en fait. Mais si on enlevait ça ou ça, on peut, on peut aider autour de nous, en fait. Donc voilà, c'est pas... C'est pas quelque chose... Euh, euh, de compliqué, c'est pas quelque chose qui, qui, qui demande énormément d'investissement non plus. Et après c'est un investissement de soi, correspondre avec l'enfant, le suivre, lui donner de l'amour, voilà. Donc moi évidemment j'ai demandé un enfant euh, en priorité sur Bali ou alors sur l'Inde, euh, parce que je vis à Bali donc je pourrais être amenée à vraiment le rencontrer euh, voilà, plus souvent. Mais c'est... Euh, donc voilà, j'attends son dossier avec euh, son nom, sa photo, etc. J'attends... Euh, le dossier de, de cet enfant avec une joie énorme, extraordinaire, extraordinaire, et, et si je, je pouvais en faire plus, je le ferais plus, c'est vraiment, c'est mon objectif, hein. moi, idéalement, si tous les ans, je pourrais m'engager sur un enfant et le sortir de son, de son environnement rural, parce que j'en ai vu en Inde, et c'est assez terrible de les voir sur des, 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 des montagnes de dépotoirs, les enfants en train de chercher à manger, tout seuls, sans parents, euh, Enfin, moi, je les ai vus, ils sont venus près de moi, même tout ça, il fallait voir la, la, la couche de crasse sur la peau, enfin, c'est quelque chose quand même d'assez important. Et... Voilà. Euh, D'ailleurs, je vous incite vraiment à voir le film Lion. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un film magnifique. Lion comme le lion, hein, L-I-O-N. Allez voir ce film, il est extraordinaire. C'est un... une histoire vraie en plus, hein, d'un Indien qui s'est perdu petit justement en Inde, en se baladant, il s'est perdu. 
J'en vous raconte pas plus, mais ce film, il est vraiment très très beau. Voilà. Voilà pour, euh, pour ça. Et euh, bah, je vous fais euh, des gros bisous. Euh, je vous incite à suivre euh, ma page Facebook pour ceux qui sont intéressés euh, par l'éveil des enfants. Euh, ma page Facebook parce que j'ai quelque chose à vous présenter euh, que je... bientôt, voilà, que je vais mettre sur les réseaux sociaux. Hein. C'est en fait, pour ceux qui me suivent, j'ai parlé de l'oracle euh, que j'ai fait. Et en fait, voilà, euh, je, je le présenterai plus dans une prochaine vidéo. En fait, je vais déjà vous montrer l'échantillon. Je n'avais pas prévu, mais je suis tellement contente de ça. Voici l'oracle. L'oracle de Mélis. Hein. C'est un... Ça, c'est pour le moment, c'est l'échantillon. Euh, que j'ai fait venir pour voir un petit peu ce qu'il y a à corriger dessus mais il va sortir fin octobre fin octobre début novembre et euh, il sera en vente sur le site et dans quelques boutiques euh, l'oracle de Mélisse l'éveil de conscience pour les enfants et les adolescents voilà ça c'est vraiment des messages donc la boîte s'ouvrira très facilement avec une petite languette ici le petit livret qui va avec avec les messages complémentaires et bien sûr les cartes donc, le petit livret et les cartes de messages, de conscience. Hein, donc voilà. Je raconterai un petit peu plus, je le présenterai plus dans une autre vidéo. Voilà. Mais c'est vraiment un oracle aussi. Euh... Ouais, enfin bon, j'ai été très inspirée, évidemment. Hein. Pour ceux qui me connaissent, je suis guidée hein, par le monde féerique pour faire tout ça, tous ces ouvrages, etc. Donc je, je suis vraiment pas toute seule à travailler là-dessus. Mais ce sont vraiment des messages pour aider l'enfant à conscientiser, à, à comprendre ce qu'il vit. Voilà, beaucoup de belles choses comme ça. Les échanges, etc. C'est vraiment... Donc euh, voilà, ça sera un aura qui sera bientôt, bientôt commercialisé. Voilà, j'en suis vraiment très contente. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Et euh, pareil, l'oracle d'ailleurs, euh, je, je... l'oracle me donne... Je, je, je pense pouvoir retirer 25%. Euh, des, des ventes pour euh, reverser justement aux associations euh, pour l'enfance je vous fais des gros bisous je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à la semaine prochaine pour l'oracle de la semaine au revoir, à bientôt